హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము ఆప్టిలింక్ డ్యూయల్ బ్యాండ్ ఓఎన్యూ ఎక్స్పాన్ సెవెన్ డబల్ వన్ జీరో ఏసీ ఓఎన్యూ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అయితే మనం ఈరోజు అన్బాక్స్ చేసి దాని పర్ఫార్మెన్స్ని అయితే మనం టెస్ట్ చేద్దాము ముందుగా బాక్స్ని అయితే ఓపెన్ చేద్దాము బాక్స్ని ఓపెన్ చేసే ముందు దాని మీద ఏమేమి ఉన్నాయని అయితే మనం అయితే చెక్ చేద్దాము సో బాక్స్లో వచ్చేసి ఇది ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఎంబీబీఎస్ వైర్లెస్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది లెవెన్ అండ్ బ్యాండ్ అనేది ఉంది అండ్ ఫోర్ ఫైవ్ డీబీ యాంటీనాస్ అయితే దీంట్లో ఉన్నాయి ఇది ఐపీవీ సిక్స్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది అండ్ దీంట్లో ప్రయారిటైజ్ నెట్వర్క్ ట్రాఫిక్ చేసుకోవడానికి కూడా దీంట్లో ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయని చెప్తున్నారు ఫస్ట్గా బాక్స్ ఓపెన్ చేసి బాక్స్లో ఏమున్నాయో మనం చూద్దాము సో బాక్స్లో అయితే మనకి ఛార్జర్ ఒకటి ఉంది అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి క్యాచ్ సిక్స్ కేబుల్ ఒక వన్ మీటర్ కేబుల్ అయితే ఉంది తర్వాత ఆప్టి లింక్ డ్యూయల్ బ్యాండ్ ఓయన్యూ అయితే ఉందనమాట సో దీంట్లో మనకి ఏ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అనేది అయితే మనము ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకున్నాము సరే ఫస్ట్ మనము ఈ ఆప్టి లింక్ ఓయన్యూని అయితే మనం ప్యాచ్ కేబుల్కి కనెక్ట్ చేసి మనం ఒకసారి అయితే చెక్ చేద్దాము ప్యాచ్ కేబుల్కి కనెక్ట్ చేసి చెక్ చేసే ముందు ముందుగా దాన్ని మనం పవర్ కనెక్ట్ చేద్దాము పవర్ కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఓయన్యూ అయితే ఆన్ అయింది అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి మనం ఏం చేద్దామంటే క్యాట్ సిక్స్ కేబుల్ని అయితే కనెక్ట్ చేద్దాము ఓకే క్యాట్ సిక్స్ కేబుల్ని కనెక్ట్ చేద్దాము సో నేను క్యాట్ సిక్స్ కేబుల్ని అయితే కనెక్ట్ చేశాను సో నేను క్యాట్ సిక్స్ కేబుల్ని కనెక్ట్ చేశాను దీంట్లో ల్యాండ్ ఫైబర్ ప్యాచ్ కేబుల్ పోర్టు అండ్ వాయిస్ పోర్టు తర్వాత క్యాట్ సిక్స్ కేబుల్ పోర్ట్స్ అయితే దీంట్లో ఉన్నాయి ఓకే తర్వాత మనము దీంట్లో సైడ్ ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి ఈ ఆప్షన్స్ కూడా మనం ఒకసారి చెక్ చేద్దాము చూడండి ఓయన్యూ అయితే స్టాండ్ అయింది అన్ని లైట్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి సో దీంట్లో ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చారంటే రీసెట్ బటను పేరు బటను వైఫై బటన్ అయితే ఇచ్చారనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాము ఆల్రెడీ క్యాట్ సిక్స్ కేబుల్ కనెక్ట్ చేసాం కాబట్టి మనము ఒకసారి కాన్ఫిగరేషన్ అయితే ఒకసారి డిఫాల్ట్ ఐపీతో లాగినే చెక్ చేద్దాం సో నేను డిఫాల్ట్ ఐపీ వచ్చేసి వన్ నైంటీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాట్ టెన్ డాట్ వన్ కొట్టి అయితే నేను లాగిన్ చేశాను చూడండి ఎంటర్ చేయగానే మనకి ఆప్ లింక్ పేజ్ అయితే వచ్చింది సో మనము యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ డిఫాల్ట్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అయితే ఇచ్చేసి లాగిన్ అవుతాను సో నేను డిఫాల్ట్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ నేను మీకు స్క్రీన్ మీద వేస్తాను చూడండి దీని యొక్క డిఫాల్ట్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఏదైతే ఉందో చూడండి డిఫాల్ట్ యూజర్ నేమ్ వచ్చేసి అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్ వచ్చేసి ఆప్టీ లింక్ మన ఐపీ అడ్రస్ వచ్చేసి వన్ నైంటీ టూ డాట్ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డాట్ టెన్ డాట్ వన్ అనమాట సో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అయితే ఇచ్చేయండి ఇచ్చేసిన తర్వాత లాగిన్ క్లిక్ చేద్దాం సో లాగిన్ క్లిక్ చేయగానే ఇదేమి అవుతుందంటే పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసుకోమని అడుగుతుంది డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని చేంజ్ చేసుకోమని చెప్తుంది సో మనం డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్ అయితే కొట్టేద్దాం ఫస్ట్ సో నేను డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్ అయితే కొట్టేశాను కొత్త పాస్వర్డ్కి ఎలా పెట్టుకోవాలో పైన రికమెండేషన్స్ చేస్తుంది సో దాని ప్రకారంగా మీరు ఎయిట్ పెట్టుకోవచ్చు ఇది ఒక క్యాపిటల్ లెటర్ ఒక స్మాల్ లెటర్ ఒక నంబర్ ఒక సింబల్ అనేది అయితే ఉండాలి సో అలా నేను ఒక పాస్వర్డ్ అయితే పెట్టుకున్నాను పాస్వర్డ్ పెట్టుకున్న వెంటనే అప్లై చేంజెస్ అయితే క్లిక్ చేస్తే సరిపోతుంది సో పాస్వర్డ్ పెట్టేసి అప్లై చేంజెస్ కొట్టాను అప్లై చేంజెస్ కొట్టగానే మళ్ళీ డిఫాల్ట్ హోమ్ పేజ్కి అయితే వచ్చింది సో ఇప్పుడు మనం ఏ పాస్వర్డ్ అయితే పెట్టామో ఆ పాస్వర్డ్తో అయితే మనం లాగిన్ అవుదాము సో నేను వెరిఫికేషన్ కోడ్ ఎంటర్ చేశాను లాగిన్ అయితే క్లిక్ చేయను క్లిక్ చేయగానే మనకి ఇంటర్ఫేస్ అయితే ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట సో దీంట్లో మనము ఇంటర్నెట్ కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్గా మనం చెక్ చేయాలి ఏంటంటే నెట్వర్క్ ట్యాబ్లోకి అయితే వెళ్ళాల్సి వస్తుంది నెట్వర్క్ ట్యాబ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒకటి టీఆర్ జీరో సిక్స్ నైన్తో అయితే కాన్ఫిగ్ చేసి ఉంటుంది దాన్ని అయితే మనం డిలీట్ చేయాలి ఫస్ట్ డిలీట్ చేయడానికి మనము జస్ట్ దీని కింద స్క్రోల్ డౌన్ చేసి ఇక్కడ డిలీట్ అనే ఆప్షన్ ఉంది చూస్తారు డిలీట్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేయగానే ఆల్రెడీ టీఆర్ జీరో సిక్స్ నైన్ ఏదైతే ఉందో ఫార్టీ సిక్స్ విలన్ ఐడితో క్రియేట్ అయిందో అది మొత్తం అయితే డిలీట్ అయిపోతుంది సో చూడండి ఇప్పుడు నాకు మొత్తం అయితే డిలీట్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు నేను కాన్ఫిగరేషన్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఓకే దానికోసం ముందుగా నేను ఏం చేస్తానంటే కనెక్షన్ నేమ్ ముందు చూస్తారా కనెక్షన్ నేమ్ దగ్గర యాడ్ న్యూ వ్యాన్ కనెక్షన్ పెట్టుకోండి మోడ్ వచ్చేసి రోటర్ మోడ్లో పెట్టుకోండి మనం కస్టమర్కి రోటర్ మోడ్ ఇస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ మీకు ఇంటర్నెట్ ఎలా వస్తుంది అనే దాన్ని బట్టి డిహెస్సిపి అయితే డిహెస్సిపి స్టాటిక్ అయితే స్టాటిక్ ట్రిపు
మీకు ల్యాన్ వన్ పోర్ట్ అండ్ ల్యాన్ టూ ఇది డ్యూయల్ బ్యాండ్ మోడం కాబట్టి ఈ రెండు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఫైవ్ జీది ఒకటి టూ పాయింట్ ఫోర్ జీది ఒకటి అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓకే సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత కిందకి స్క్రోల్ చేయండి కిందకి స్క్రోల్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ అప్లై అని చూసారా అప్లై అయితే క్లిక్ చేయాలి మీరు అప్లై అనేది ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేశారో కొంచెం టైం తీసుకొని అదే చేంజెస్ అయితే చూడండి స్క్రీన్ అయితే లైట్ బ్లింక్ అయింది చూసారా సో చేంజెస్ అనేవి అయితే అప్లై అయిపోయాయి అనమాట అప్లై అయిపోయిన ఒక వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్లోకి అయితే అది మనకే అథెంటికేషన్ అవుతుంది అనమాట ఇన్ కేస్ మనం ఇచ్చిన కాన్ఫిగరేషన్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అనేది కరెక్ట్గా ఉన్నాయనుకోండి మనకైతే ఇంటర్నెట్ అనేది అయితే యాక్టివేట్ అవుతుంది అనమాట ఒకవేళ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కరెక్ట్గా లేకపోయినా లేదా అకౌంట్ ఏదైనా ఎక్స్పైర్డ్లో ఉన్నా సరే అయితే ఇంటర్నెట్ అనేది అయితే రాదు కొన్ని సందర్భాలు ఏమవుతుంది అంటే కాన్ఫిగరేషన్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి ఓయన్ అయితే రిబూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ కేసులో మనము ప్రజెంట్ వై ఇంటర్నెట్ కాన్ఫిగరేషన్ చేసాం కదా దీంట్లో వైఫై కాన్ఫిగరేషన్ కూడా చెక్ చేద్దాం వన్స్ వైఫై కాన్ఫిగరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఓయన్ అయితే రిబూట్ చేద్దాము సో వైఫై కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలంటే ఏం లేదండి ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ బైండ్ సెట్టింగ్స్ ల్యాన్ ఫైవ్ జీ టూ పాయింట్ ఫోర్ ఉంది కదా జస్ట్ మీరు ఫైవ్ జీలోకి వచ్చేయండి ఫైవ్ జీని కాన్ఫిగరేషన్ చేయడానికి ఫైవ్ జీని కాన్ఫిగరేషన్ చేయడానికి ఫైవ్ జీ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఎస్ఎస్ఐడి అని ఉంది చూసారా ఆప్టీ లింక్ ఫైవ్ జీ అని సో ఇక్కడ మీరు ఏ నేమ్ అయితే వైఫై నేమ్ పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నారో ఆ నేమ్ అయితే ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు సో ఇప్పుడు నేను ఫైవ్ జీ కాబట్టి నేను టెస్టింగ్ కోసం ఏం చేస్తానంటే ఆల్ఫా ఫైవ్ జీ అని అయితే ఇస్తాను నేను ఓకే ఎస్ఎస్ఐడి నేమ్ ఆల్ఫా ఫైవ్ జీ అనేది అయితే నేను రీనేమ్ చేశాను చేసిన తర్వాత ఈ ఆప్షన్ సేమ్ మీరు టచ్ చేయాల్సిన పని లేదు ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి అయితే బాగానే పనిచేస్తాయి సో క్లిక్ చేసిన తర్వాత అప్లై చేంజెస్ అయితే క్లిక్ చేయండి ఓకే చూడండి చేంజ్ సెట్టింగ్ సక్సెస్ఫుల్ సో వైఫై నేమ్ అయితే సక్సెస్ఫుల్గా చేంజ్ అయిపోయింది అక్కడ చేంజ్ అయింది మనకి క్లియర్గా కనపడుతుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం వైఫై పాస్వర్డ్ మార్చాలనుకోండి ఈ కార్నర్లో వైర్లెస్ ల్యాన్ బేసిక్ అడ్వాన్స్డ్ సెక్యూరిటీ అని చూసారా ఇక్కడికి వచ్చేసి డబ్ల్యూ ల్యాన్ సెక్యూరిటీ అనేది క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఎస్ఎస్ఐడి టైప్ దగ్గర మనం ఇందాక టెస్టింగ్ నేమ్ ఏమి ఇచ్చామో అది ఎందుకు చూసారా సో ఇదైతే క్లిక్ చేయండి ఎన్క్రిప్షన్ అనేది మీరు వైఫై కాబట్టి కింద ఇది పెట్టుకోండి డబ్ల్యూ డబుల్ పిఏ టూ మిక్స్డ్ అని ఉంది కదా ఇది పెట్టుకోండి ఇది పెట్టుకున్న తర్వాత ఇక్కడ పర్సనల్ ప్రీ షేడ్ కి అనేది అయితే సెలెక్ట్ చేయండి సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత మీరు వైఫై పాస్వర్డ్ ఏదైతే పెట్టుకోవాలనుకున్నారో ఆ పాస్వర్డ్ అయితే ఎంటర్ చేయండి సో నేను టెస్టింగ్ కోసం కాబట్టి నేను ఒక నార్మల్ యూజర్ నేమ్ పా నార్మల్ పాస్వర్డ్ అయితే ఇస్తున్నాను ర్యాండమ్గా నేను టెస్టింగ్ పర్పస్ కాబట్టి ఇస్తున్నాను సో నేను ఒక పాస్వర్డ్ అయితే ఇచ్చేసాను ఇచ్చేసిన తర్వాత మీరు ఏ పాస్వర్డ్ పెట్టారో చూడాలి అనుకుంటే ఇక్కడ షో అని క్లిక్ చేయండి ఓకే షో అని క్లిక్ చేస్తే మీరు ఏది పెట్టారో అది కనపడుతుంది సో ఇది క్లిక్ చేసిన తర్వాత అప్లై చేంజెస్ అయితే క్లిక్ చేయండి మీరు అప్లై చేంజెస్ క్లిక్ చేసిన ఒక ఫైవ్ ఆర్ టెన్ సెకండ్స్కి చేంజ్ ఇది అయితే అప్లై అయిపోతుంది చూడండి చేంజ్ సెట్టింగ్ సక్సెస్ఫుల్ ఓకే ఇప్పుడు ఫైవ్ జీ అయితే కాన్ఫిగరేషన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు డ్యూయల్ బ్యాండ్లో టూ పాయింట్ ఫోర్ జీని అయితే మనం కాన్ఫిగ్ చేద్దాం దానికోసం మనం టూ పాయింట్ ఫోర్ జీని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ మీరు నేమ్ మార్చుకోవచ్చు సేమ్ ఇందాక ఎస్ఎస్ఐడి ఎలా చేంజ్ చేస్తారు టూ పాయింట్ ఫోర్లో కూడా అలా అనమాట సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఆల్ఫా టూ పాయింట్ ఫోర్ అని అయితే ఇస్తాను ఇక్కడ మీరు మీకు కావాల్సిన నేమ్ అయితే ఇచ్చుకోవచ్చు నేను టెస్టింగ్ పర్పస్లో నేను ఇలా ఇస్తున్నాను ఇక్కడ ఛానల్ విట్ ఉంది చూసారా ఇది ఎప్పుడైనా సరే ట్వంటీ మెగా హెజ్ ఫార్టీ మెగా హెజ్ ఉంటుంది ట్వంటీ బై ఫార్టీ అనేది బెస్ట్ అనమాట మీరు ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు దీంట్లో లేదు కానీ ఒకవేళ మీకు ఆప్షన్ ఉందనుకోండి ట్వంటీ బై ఫార్టీ అనేది దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే వస్తుంది సో నేను ట్వంటీ మెగా హెజ్ సెలెక్ట్ చేశాను సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత అప్లై చేంజెస్ అనేది అయితే క్లిక్ చేయండి సో చూడండి అప్లై చేంజెస్ కొట్టగానే నేమ్ అయితే చేంజెస్ అయిపోయింది చూడండి ఆల్రెడీ నేమ్ కూడా చేంజ్ అయింది దీనికి కూడా మీరు సేమ్ పాస్వర్డ్ మార్చుకోవాలంటే జస్ట్ డబ్ల్యూఎల్ అండ్ సెక్యూరిటీకి వచ్చేయండి వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఎస్ఎస్ఐడి టైప్ ఉంది కదా చూడండి మనం ఏ నేమ్ ఇచ్చామో నేమ్ ఉందా లేదు చూడండి ఎన్క్రిప్షన్ దగ్గర లాస్ట్ ఆప్షన్ అయితే పెట్టుకోండి ఇక్కడ పర్సనల్ ప్రీ షేడ్కి అనేది సెలెక్ట్ అయి ఉండాలి ఓకే కిందకు వచ్చేసి పాస్వర్డ్ అయితే మీరు ఏ పాస్వర్డ్ పెట్టుకోవాలో ఆ పాస్వర్డ్ని అయితే ఎంటర్ చేయండి సో నేను ఒక పాస్వర్డ్ పెట్టేసుకున్నాను
సో ఇప్పుడు మనము ఆల్రెడీ ఇంటర్నెట్ కాన్ఫిగరేషన్ చేసాం కాబట్టి ఇంటర్నెట్ అనేది పనిచేస్తుందా లేదా చెక్ చేయాలంటే స్టాటస్ పేజ్కి అయితే రండి స్టాటస్ పేజ్లోకి వచ్చిన తర్వాత వ్యాన్ ఇన్ఫోన్ ఉంది చూసారా వ్యాన్ ఇన్ఫోన్ అయితే క్లిక్ చేయండి వ్యాన్ ఇన్ఫోన్ ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేస్తారో ఇక్కడ మీకు ఐపీ అసైన్ అవుతుంది చూడండి సో మనం చేసిన కాన్ఫిగరేషన్ సక్సెస్ సక్సెస్ఫుల్ అయిపోయింది అనుకోండి ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ వీలైన ఐడి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఐపీ అసైన్ అయింది ఐపీ అసైన్ అయింది అంటే దట్ మీన్స్ మనం ఇచ్చిన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అనేది అయితే కరెక్ట్గా పనిచేస్తుంది అని అయితే అర్థం ఓకే తర్వాత దీంట్లో మనము మనకి ఏదైతే ప్యాచ్ కేబుల్ ఉందో ప్యాచ్ కేబుల్ పవర్ని కూడా మనం ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ కింద జీపాన్ ఇన్ఫోన్ ఉంది చూసారా జీపాన్ ఇన్ఫోన్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ప్యాచ్ కేబుల్ నుంచి ఎంత పవర్ అయితే వస్తుందో ఇక్కడ అయితే కనబడుతుంది అనమాట ఓకే తర్వాత ఇది ట్రిపుల్ పీ అనేది ఎంత టైం నుంచి అప్ టైంలో అనేది కూడా కొత్తగా వచ్చిన అప్డేట్లు అయితే వస్తుంది అనమాట ఓకే సో మనం కాన్ఫిగరేషన్ చేసిన తర్వాత దీని పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది అనేది అయితే మనం చెక్ చేద్దాం స్పీడ్ టెస్ట్ చేసి ల్యాండ్ కేబుల్లో ఎంత స్పీడ్ వస్తుంది వైఫైల్ ఎలా వస్తుంది అనేది అయితే మనం చెక్ చేద్దాం దానికోసం ముందుగా మనం స్పీడ్ టెస్ట్ని ఓపెన్ చేసి స్పీడ్ టెస్ట్ని అయితే క్లిక్ చేద్దాం ప్ర ఫస్ట్ అయితే మనము ల్యాండ్ కేబుల్లో చెక్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నేను ల్యాండ్ కేబుల్ కనెక్ట్ చేశాను సో ల్యాండ్ కేబుల్లో చెక్ చేసిన తర్వాత వైఫైలో ఫైవ్ జీలో వచ్చి కనెక్ట్ చేసి అంత చెక్ ఎంత వస్తుంది అనేది అయితే చెక్ చేద్దాం సో ల్యాండ్ కేబుల్ ఆల్మోస్ట్ టూ టూ నైంటీ ఫైవ్కి రీచ్ అవుతుంది టూ నైంటీ ఫోర్ సమ్ ఓకే టూ నైంటీ ఫైవ్ ఎంబీబీఎస్కి అయితే రీచ్ అయింది అప్లోడ్ కూడా మనం ఒక్కోసారి చెక్ చేద్దాము డౌన్లోడ్ టూ నైంటీ సిక్స్ పాయింట్ సెవెంటీ సెవెన్ అయితే వచ్చింది అప్లోడ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ టూ టూ హండ్రెడ్ అయితే దాటింది ఎంతవరకు వెళ్తుంది అనేది మనం చూద్దాం సో అప్లోడ్ అనేది అయితే టూ హండ్రెడ్ ఎంబీబీ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎంబీబీఎస్ అయితే వచ్చింది సో ఇప్పుడు మనం ఇదే టెస్ట్ని వైఫైలో అయితే చెక్ చేద్దాము సో దానికోసం నేను ల్యాండ్ కేబుల్ని అయితే డిసేబుల్ చేస్తున్నాను వైఫైని ఎనేబుల్ చేద్దాము వైఫైని ఎనేబుల్ చేసి మనం ఇందాక ఆల్ఫా ఫైవ్ జీ అనేది అయితే కన కాన్ఫిక్ చేసాం కదా దాన్ని అయితే కనెక్ట్ చేద్దాం సో నేనైతే దీన్ని ఎనేబుల్ చేశాను సో ఎనేబుల్ అయింది ఎనేబుల్ అయిన తర్వాత ఇది ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్ నా ఆఫీస్ దాన్ని కనెక్ట్ అయింది నేను దీన్ని అయితే చేంజ్ చేద్దాం సో ఇది అనమాట మనం కాన్ఫిక్ చేసింది దానికైతే మనం కనెక్ట్ చేద్దాం సో కా వైఫైకి అయితే కనెక్ట్ చేసాం ల్యాండ్ కేబుల్ అయితే డిసేబుల్ చేసాం సేమ్ మళ్ళీ మనం స్పీడ్ టెస్ట్ని అయితే మళ్ళీ చేద్దాము రీలోడ్ కొడదాం ఎస్ఆర్ ఎంత వస్తుంది ఏంటి అనేది చూద్దాం సో ఇది వైఫైలో అనమాట మనం ఫైవ్ గీగా ఫైవ్ గీగా బ్యాండ్లో అయితే మనం టెస్ట్ చేస్తున్నాము మ్యాక్సిమమ్ పర్ఫార్మెన్స్ వన్ నైంటీ త్రీ ఎంబీబీఎస్ అయితే డౌన్లోడ్ వచ్చింది అప్లోడ్ అయితే ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఫైవ్కు వెళ్ళొచ్చు అనుకుంటున్నాను ఆన్ అండ్ యావరేజ్గా టూ హండ్రెడ్ పైన అయితే వస్తుంది అప్లోడ్ సో ఇది ఆప్టో లింక్ యొక్క డ్యూయల్ బ్యాండ్ ఓయన్యూ అయితే పర్ఫార్మెన్స్ ఇది ఈ రోటర్కు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషను దీంట్లో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి మరిన్ని వివరాల కోసం మా ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ Thank you.